别送了，都送到家门口了。一会儿要被我爸看见就不好了。你也赶紧回去吧。刚才你那么不给你爸面子，还是早点回去比较好。我想找个时间，尽快跟你爸聊一下。我这刚回来，关于杜若楠的事情，我还有一肚子的疑问想要问他呢。这么多的事情堆在一起，我怕他会吃不消。过一段时间好不好？好吧，我们俩的事情，我想先保密，对你爸妈也要保密。陈哲和欧瑞姐的事情，肯定够他们消化一阵子的了。未来的路看似很艰险啊，别怕，有我在。我怕什么？我是林美雅，我怕过吗？我想，嘿，你个大头鬼！我刚亲了你一下，你就蹬鼻子上脸了是吧？亲一下，你不亲我不让你回家了你用吧，不用专门来跟我说。哟，烤面包呢？啊，给欧阳烤的。小雅，公司过来人，你千万别听你爸的啊！你爸那是老脑筋，嫁个有钱人怎么了？你千万别管别人说三道四的，他们那是嫉妒，他们那是没机会、没本事。还有说什么有钱人就一定花天酒地啊，就一定会养小三包二奶奶，哈，那都是嫉妒啊！怎么着，非得没钱，非得穷啊？你姑父倒穷呢，哼，我当年也是要模样有模样，要身材有身材，还不是被他花天巧语的给骗了？这辈子怎么着，还不是变成现在这样？所以说，贫贱夫妻百事哀，老话说的一点都不假。有钱人也有烦恼，可是人家至少不为钱发愁。小雅，哎，你自己想想，你要是真嫁给欧阳了，你这后半辈子就妥了。哎，不光你，你爸，咱们整个林家后半辈子就都妥了。哎，你想想，你爸，为了你们辛辛苦苦这一辈子了，花钱给你看病，花钱供你上国外读书。到现在，姥姥姥姥还挤在这破屋子里，守着个破排档，你就忍心让他像现在这样受苦吗？你就不想让晚年享享清福？我说句不好听的话，欧氏家族给咱们丢块骨头，咱们林家都能啃一辈子。姑，啊、哎，我说了这么多。你听进去没听进去啊？姑，我跟欧阳呢，真的只是普通朋友关系，所以你就不要乱猜了。你们现在是普通朋友关系，你也可以让他变成非普通朋友关系啊！你不是他秘书吗？你抓住机会。话怎么说的？女追男不曾杀，你别犯傻，明不明白？这孩子从小
早到大酒斋。我到了。有眼不见的样子。我跟欧阳不管是什么关系，跟你都没关系。所以我真的希望你以后不要再跟我说这样的话。今天的牛角包我专门加了新料，给你留了两个，你别忘了吃啊！我上班去了。别犯傻。接我了嘛？我们家现在不光有我爸，还有一个特别奇葩的姑姑。要让她看见了，我今天晚上又别想睡觉了。什么奇葩姑姑？多奇葩！你不会想知道的。<笑>好吧，哎，以后我每天都来接你上班。不行。怎么就不行啊？这是身为你男朋友我应该做的，不可以拒绝。<笑>哎，你手里拎的什么东西啊？你猜。牛角包。哎，给我尝一个。你以后要一定要来接我的话。就再也吃不到我做的牛角包了。怎么这样？还说是普通同事关系，明明就是不想帮衬穷亲戚。这没有血缘关系的种，就是不一样。嗯、明天别来我家接我了。什么时候才能光明正大的送你啊？谈恋爱干嘛要偷偷摸摸的，跟搞地下工作一样？就像我姐跟陈哲似的。当然啊，我们可跟他们不一样。我爸昨天说了，坚决不允许我姐嫁给陈哲。知道你在担心什么，我可以很肯定的告诉你，无论遇到什么，无论我爸怎么反对，我都会坚持。请你相信我好吗？我当然相信你了。好了，快点把牛角包吃了。那我先走了，咱们俩一会儿办公室见。<笑>